When I was asked to give a talk here at U3A, I was firstly warned that I'm not supposed to talk about politics or religion. I can talk about anything under the sun, but not politics or religion, or anything controversial. So as a result of that, it took me about a month to decide what I'm going to talk about. And now I can't wait to hear myself talking about it. <laughs> anyway, the next slide may look very strange. An old scale on which one could weigh yourself and a mink coat. Now many years ago, and it's actually many decades ago, I developed an interest in human behavior. And I really enjoy watching people, especially when they do shopping or when they, whatever they do, whilst they are active and busy doing what they would normally do. So one morning, and as you can see, it must have been long ago, I saw a lady with a very heavy mink coat on, getting onto one of these scales that had been standing along the street, got onto it, popped in a coin, and I could see she looked at the scale as she climbed off. She took her mink coat off, she threw it over her arm, she got up the <laughs> She popped in another coin, and you could see just, you know, that body language says something is wrong. And she got off, she gave the scale a kick, and then she walked out. <laughs> now, when I was 16 years old, I had to work a bit for pocket money, and I was working in a second hand clothing shop in Worcester, in Durban Street. It happened to be right next door to uh, the Yachers. Now the Yachers recently opened a shop here in Stillby. But the Yachers existed then, that was the first shop. I worked in the second hand shop right next door. And I was wondering how can we increase the sales through the second hand shop. So I got this idea that I came to sneak money out of the till. And if a pair of pants, let's say, uh, was marked at five rand, which was a lot of money, then I would mark at ten rand and I would put the five rand in the pocket. And so with the rain coat and so on. And it was incredible as people come in and they feel the money and they say, I want to buy this. They actually paid for the money in the pocket, but they also bought the item. So the sales went through the roof. We did very well. I think Mr. the author is still cross with me. <laughs> so this is just an overview of what I'm going to talk about. There's a lot of bullets. I'll give you time to just look through it. But we're going to start by looking at what is the actual subject we're talking about the definition of it, where it comes from, and then we're going to use the model of consumer behavior as it exists still uh, today. Now, I'm going to sell us to a copy of some kundige theorie. I'm going to so good as we can try to verify what then for us can lay in the cognitive of dan uh, die denkwijze van mensen, een specifiek in ieder geval van die gebruiker, en dan gezelf als een beetje over die proces wat mensen doorgaan om een besluit te maken om iets te koop, aan verschillende stijlen, en dan kom ons eindelijk bij die uh, factoren wat mensen ze koopgedrag bedrijven. So Gelukkig is het een lang inleiding is, maar is te lang nie, want ek moet die context geef. En dan gaan ons kyk wat gebeur het gedeerde COVID-19 pandemie, mens is een gedrag, motieve van die verbruiker, uh, en 
dan onlangs uh, uh, sociale technologische veranderings wat plaatsgevind het, wat gedrag moet beïnvloed. So moet jy kyk na een paar uh, navolgingsmethodes en daar gaan ons die daar die tyd in die tyd die vervraag aan hoor. Maar ek wil ook net sê dat recht aan die einde van my praatje, die praatje gaan die spijries gaan op die webwerf van IDA gesit word. Die, my heel laaste skuifje, en ek gaan nie eers praat daar met my, is hulbronne wat gebruik kan word en die iemand die die verder wil oplees oor die uh, onderwerp en sovoort. So, kom ons begin. Our subject of focus is often misconstrued because the word customer and consumer are often used as if it's the same thing, but it is not. Um, so I try to portray the fact that your customer is the person paying the consumer is the person using or consuming. So the middle band, and it's not necessarily a proportion, is the consumer who pays. In other words, it's both a buyer and an end user. Most of us are both buyers and end users. But if you go to the shop to buy a bunch of flowers because you're in trouble to give to uh, your better half, then you're a buyer and sees the user of the product, the consumer. So that aspect makes the buyer and the user two different people, not the same one. I want to talk about those who buys and consumes. I hope that is clear. In other words, what we're saying is, all customers are not consumers, and all consumers are not customers. Okay? Right. If we've got that, that's good. So, there's a definition of consumer behavior. Uh, there's also a definition in the uh, text that has been circulated, advertising the talk. But what's important is that consumer behavior in the context of this particular talk is concerned with purchasing activities, is concerned with use of consumption activities. Consumption means you use it and it slowly gets used up. And then disposal activities. I'm not going to talk a lot about disposal activities. Uh, but you will see in terms of societal and technological changes, there's a lot more emphasis placed on <coughs> working in a greener way, recycling and everything. But that is a whole discussion on its own. Now, the responses are very simple. It's either emotional, mental, or behavioral. In other words, the way people react. Now, if we take it one step further, and we then ask ourselves the question, where is all of this coming from? Now, we all know about the pre-industrial era, that's centuries from ago, until about 1750, the industrial era, there were two, first one mainly in Britain, followed by the other one on a wider scale, and then we got to the digital stage. Now, in the pre-industrial era, you had local economies, people survived by being hunter-gatherers, there were limited goods, most of the trade was bartering, uh, and all the activities took place in a small area, a relatively small geography, a lot based on tradition, and there was a lot of word of mouth and you could get this there and so forth. So bartering was really the basis. But then came 
the industrial area, mass production. And with mass production, of course, you have the variety of goods, you have urbanization, products of brand names, and advertising started uh, very slowly, very basically. And then followed department stores, and people gave social expression by actually the consumption of the goods they bought. But in the digital age, we started with the advent of the first computer in the 1940s, 50s. Technological advancements, and in particular the internet, opened up a whole new world and people can access information fast, very accurate, and it led to online shopping, reviews, people are saying they're happy with this product, unhappy with that product, all with the supplier, and so forth. And e-commerce has developed to a very large segment in the business world. Because it further led to personalized marketing. You know, today, if you ask for Google, let's say, um, lint chocolates, then you will receive a lot of information on your phone about lint chocolates. It's as if they had heard that that is something you're interested in. And then, of course, your social media spreads like wildfire. Whether it's good news or bad news, bad news happens to spread faster than good news stuff, unfortunately. So if we look at the study of consumer behavior, the history, and remember again, when I talk about consumer in this particular context, I'm talking about the person who buys and consumes, okay? Uh, just to make that clear, because when you talk just about the buyer, there's a whole lot of other factors involved. Uh, for example, somebody buying for an organization, etc. And on the other hand, when you talk about consumers, just consumers, then there's a whole set of other uh, factors involved. Now, during the early 1900s, a lot of research was based on motivation research. What motivates people to buy? Then, we found that uh, from the 1940s, case study type research was done. And very little interview methods. End of 1950s, marketing was being criticized that they not rigorously follow a mathematically oriented approach to doing research where you can actually calculate based on your results whether it is meaningful or not. So marketing shifts it away from economics to other disciplines and in particular the various behavioral disciplines and sciences. And the emphasis became stronger on the customer as a unit of analysis. So if we then look at the customer, the person buying and then consuming, there is a certain model that had been built over time and it's still standing today, where you have internal and external influences impacting on how people behave when they make a selection of a product or when they buy a product. They go through a decision-making process, and I'll expand on that. But it all interacts with what the market offers, the products, the services, and everything available in the market. So that takes us, first of all, to the psychological theories in consumer behavior. And 
it is spelt out fairly, uh, in a fairly straightforward way. But Sigmund Freud developed the iceberg theory, and many of you may well be aware of it, where he said that one's mind is like an iceberg. There's about 10% above the water. The rest, as it bubbles in the water, is sometimes above, sometimes under, and the rest is below the surface. And he named the uh, part above the water, the conscious mind, the one that's sort of sometimes up and sometimes down, the pre-conscious. Then you go to the subconscious, and yeah, we've learned a lot about the subconscious mind. But then also the unconscious. And he then divided it into three significant parts. The it, or comes from German, the it, the superego, and the ego. Now, what is interesting is the it is the thing that's actually your pleasure center. The it wants immediate gratification. The it is a bit devilish in the sense that if you respond to the it without the filter, you can commit murder, you can steal, you can do all sorts of things. But the superego and the ego are there as filters. And those filters develop over time. For example, right in the beginning, little children, if they want something, they throw a tantrum. Because they haven't yet developed the filter that says, you don't throw a tantrum, you should ask what you want, you can't get it. There's a reason given to you, and that's it. And that's the same with us humans as we grow up. We develop these filters. And unfortunately, some people have poorly developed filters. <laughs> and therefore, they respond in terrible ways. Think in terms of road rage, for example. Why do you have to be annoyed? And yeah, now I see my wife looks at me. Why do you have to be annoyed if somebody sits on your tail? Just slow down and pull away and let them go. So. But this is important in terms of driving not only human behavior, but consumer behavior. Because your unconscious desire you're not even aware of it. Motivates you. Influences your behavior. And sometimes it responds to what is in your subconscious mind. And that, because your subconscious acts also as a filter, uh, it can ameliorate it. But it shapes purchasing based on these underlying motivations that you're not even aware of. Walk into a shop with a nice long shopping list and when you walk out of the shop you have items that were two lists. <laughs> because the others you have bought because this little guy had said I want this but your father says it's okay. We'll talk more about that. But this is one psychological theory. The other one is Ivan Pavlov and the conditioning of dogs. Or at least that is how he, he did his work. Um, so the conditioning where you show the dog food, the dog salivates. Then you show him nothing, you ring a bell and nothing happens. Then you show him food and ring a bell and they salivate. Then you take the food away and every time you ring a bell, the dog salivates. So this conditioning is 
responsible for associations between the stimuli and then the responses that follow. So as a result of that, you, you walk into a shop and there's literally hundreds of thousands of stimuli that you can respond to. And it is presented in such a way that it's often very difficult to say no to it. So that's, a, that's another theory that drives consumer behavior. The third important one is the hierarchy of needs by Edmund Messler, where you start at the bottom of your triangle or your pyramid with the basic needs, the physiological needs, the psychological needs, the needs of belonging, uh, your esteem needs, and that is where the ego does come in again, and eventually your self-actualization needs. Now, he made one mistake when he formulated this theory, uh, well, the hypothesis that was eventually presented this theory, because he said you've got to full, you've got to be satisfied at whichever level you are before you can move to the next level. And that was proven wrong. You can be at any level and go to a level below or a level above. That drives uh, consumer behavior as well. Because you want things that are not necessarily needs. When you need something, that's very different to wanting something. And that is why we find that there's mindful cognitive processes that's taking place in the consumer's mind. There's only four of them. Perception, wahrnehmung, in other words, that what you simply have to do here, in unfood, for that day, you select your work, you name it, and then you have to do it, and then you have to do it for your life, to seeker and drag. I'll take a break and visit from two minutes and I'll take down number six, the insulin near and the only insulin six. The end from all is cake, the self that now blow of an anapersoon of a food tag of what it all is. It's all kind of those air perception. But that for yourself of the light of the gedrag that you can eat to find as gevolg of. Uh, Anders, by mensen, zal vreselijk bij een stimuli ontvang van verschillende oordeel, maar het snijdt het uit wat er niet een belang stelt, of wat er niet wil horen, nie, en hulle bouw vir hulle een model wat geskuie is op, of, of, of gebaseerd is op relevantie, op nietig nietheid, uh, wat uiteindelijk uh, aandacht die hulle emoties wat drijf. Dan natuurlijk in geheer, die die jare bouw is een verschillende groot geheer, so wanneer dit later moeilijk raak om sekere goed te onthou, hoe sê dan ons maar net dat die hulle harde skuif is vol, so ek draai stadig. Maar, Jy gebruik daar die inlichte wat gestoor is en vir al die associaties en lekker associaties, plezierige associaties, associaties wat vir jou gelukkig maak om dan keeses te maak. En die selfde dier die leerproces wat jy te greer die heel tyd nieuwe kennis soos vir te by jou uitkom via die media, die enige media. En vooral as jy dit oor en oor hoor, dan groei dit later. En dit word daar gedaag, want dan gaan jy terug na jou 
kun je toe, en dan je dit oproep, dan raak het de werkelijke, en, dan, gaan dit, dit self manifesteer, in jou gedrag. So kom ons gaan kyk na, hoe, verbruikers, ek gebruik die woord verbruikers weer, in die, specifieke sin, hoe, wat een verbruiker besluit. Eerstens, moet jy die behoefte identificeer, kan die feit wees dat jy motor gedaan is, en jy moet daar een motor krijg, of die brood is op, jy moet brood krijg, en sovoorts, as dit die duurder product is, dan gaan jy die navolsing doen, jy gaan wees oorzichte oor die product, en dan begin jy verskillende producte opweeg, om te kyk wat sy alternatieve is daar, en dan gaan kyk jy naar die voor- en nadele, en uiteindelik maak jy een besluit. En jy besluit is maar beinvloed, door die waarde wat jy as het ware sien in die product en jou eie voorkeur en natuurlijk op die oude einde gebruik jy dit of verbruik jy dit en daaruit kan weer positieve emoties vloe of daar kan negatieve emoties wees as gevolg van die product die jy in die steek gelaat of wat ook al of die maatschappij. Maar dan kom maar op een belangrike fase. Wanneer jy iets gekoop het, dan klaar die ding jou deel tyd. Het ek nie te veel betaal vir die voort. Gaan ek hier die kleringstuk dra of nie? Gaan ek die heel tyd geriefde wees met die motor wat ek nou gekoop het? het ek nie te vind aan besluit nie. So jy krij daar die kognitieve dissonantie. Met ander woorde, jy voel ongemakkelijk met wat jy gedoen het en dan soek jy nou rationalisatie daarvoor. En gewoonlik, as jy dit met iemand bespreek of teruggaan na die plek waar jy gekoop het, dan kan jy weer dat jy die bevestiging krijg dat jy toch wel die rechte besluit gemaakt het. Want dier daar die proces, as jy dan nou tevrede is, kan dit dat nou aan die tyd koop, dit kan dat leid tot herankoop van die saafde produk, maar dit leid dan ook tot hoe jy daar die handelsmerk van of die maatskapie of die produk saaf, hoe jy dit beskik en dit leed dan homself vast. Maar na die besluite wat geneem op, hang af van persoon tot persoon. Jy krij die ou wat drie maanden sal neem, omdat hy absoluut seker wil wees, hy die rechte besluit geneem. Hy is die perfectionist. Maar dit is ook iemand wat waarschijnlijk baie kwaliteitsbewust is. So daar die besluit word oor een lange periode geneem. Maar as mense wat reeds kennis dra van goeie handelsmerke en kyk bijvoorbeeld, is die ding gemaakt in China, of is het gemaakt in Amerika, of in Britannia, of in Duitsland, of wat ook al, en dit gee al klaar een idee van of dit een goeie bloedig gaan wees of nie. Dan is daar mens wat baie daarop ingestel is op ontspan. Is eigenlijk om hulle self lekker te laat voel. So hulle sal wanneer hulle besluit oor iets maak, sal hulle altyd die idee van plesierige, lekker ontspan een gedachte is. Ander mense is weer baie prijsbewus, 
Sekere mense hou van goed wat baie niet is, niet is, nie van geel is. En is baie hoorlikwit is. Ander is die impulsief en koop so wat het nou makkelijk van om eerst al na te doen. Maar dan krijg je ook een situatie waar daar te veel kese is. En dan raak mense mocht. En dit is oor laai met kese sy gemaakt te word. En dan is daar mense wat so my net uit gewoonte uit koop. En dan maak daar die sluit so my net so baie vinnig. En ons het al reeds verwees in die tweede punt dat handelswerk een belangrike rol speel. En daar weer in sien ons dat mense wat gereelde gewoonte koopers is, sal baie lang buit na handelswerk bly, eder as om oor te skuif daar is anders. Hy pa had dit volk gereed, en ek reed volk. En nou kom ons by die eindelike kern van die praaikie. En dit is die faktore wat die waarde van kokosluite beinvloed. En dit is een machte, menigte goed. En dit is hoe kom ons allemaal al gaan kokos die selfde doen. Gaan dier ongelooflike verskillende processe, alhoewel die model wat ek vir u gewaas het, gaan die selfde bly. Dit is maar net hoe ons geaffekteer word en beinvloed word door verskillende goed. So daar is die die hoofdfaktore. Fysiologische faktore. Dit is nou die ding van tot die mate gemak. Onder andere, lyk die warm te wees, lyk die dag oor die kop heen, so kindige faktore, sociale en kulturele faktore. Dit is een baie belangrike aspek. Waar skaak jy in die samenleving in? En hoe sien jy jou jou eie kultuur in die leven in daar die samenleving? Ekonomische faktore is vir jou handeligend dan het jy in die bedeerde faktoor as persoon, is al goed vir jou dat opvliet, ons gaan nou nou daar aan kyk, ek noem my met die functionele faktoor, dat ek die dink so, dat ek die makkelijk, kan ek op die top, en ek werk nog alles aan die kracht nie, en dan die esthetische, die mooie ding, en daar die sigtbare vloeiheid, die sigtbare vloeiheid, van wat jy sê. Ek gaan terugkom, en onder elkeen gaan ek nou net een paar punte doen. As ons daar die fysiologische gaan kyk die basis, en is daar baie geskoei op Maslow'se hierarchie van behoeftes. Maar kom ons noem net een hier. Alles is vir die handelige, maar kom ons noem een hier. Sekuriteit en veiligheid. Ons bly nou wonder op die plek, ons bly eindelijk in die paradijs hier. Maar die kanse is dat het nie net so gaan bly, so ons sal gedierig weer. Sal ons met oorweeg of ons voldoende sekuriteit het of nie. So dit gaan een factor wees, wat jou besluiten gaan beinvloed soos wat jy voel het te gaan. Om warm te wees, en net een van ons kutste winters, is my onderhoofd boome dat ons hierdie keer afgekap om ons kachels aan die gang te maar dit is alles faktore wat jy wil invloed ek meen, as jy honger is en ek praat nie van honger my nie, as jy honger is en jy ek daar die ou stukkie boos waar al gedraai word op die rusters van iemand anders dan koor jy wat ook maar soos pas wat vlog nie sê jy weet in geval. So kindige faktore, behoeftes, motieve, emoties. En dit kan positieve en negatieve emoties sê, verhoudings, vriende, daar is weer een element van wat ons ook in Nesluis so werk sê. Maar dan kom jy by 
Now I could fool and be a rafter, no it's but I could. And so forth. All these social and cultural factors. Then, it a geweldig groot uitwerking op ons. Specifiek, die sociale klas, jou gewoontes en tradities, en ook jou waardestelsel, die dinge waar jy groe, dit beinvloed, hoe jy gaan optree, hoe jy besluit en gebaal. Ek dink bijvoorbeeld aan identiteit is die ene, ten voor die laatste punt. Jy sien die jongmense stap vandag in die winkel in, en hulle soek na een baie specifieke kleringstuk, met een baie specifieke handelsmerk op, en dan beteken dit, en ek kan die identiteit binnen in hulle eie sociale of kontureerde groep, so dit is meer aanvaardbaar. So, dit is dan waar hulle hoort, die belonging. Nou, hier is net een paar voorbeelde wat ek wil gebruik, vooral om sociale en kultureerde factore net uit te lig. Jou verwysingsgroepe, dit kan een groep wees soos I3A, dit kan jou kerkverband wees, dit kan spotgroepe wees, dit kan jou sociale kring wees, waar jy ook bereed jou familie, maar hulle het allemaal menings wat hulle met jou deel, en jy vorm water een associatie met haar die menings, en dit beinvloed jou gedrag. Familie het nogal een redelijke groot invloed op die mens te deel. Vooral wat hulle kom by schoolplaas, en dit beinvloed jou gesintede, dit beinvloed jou waardes, en jy leer baie by jou familie oor waardes, en dit help jou die fokkers bang, so dat jy het eigenlijk nie nons in sand jaag. En natuurlijk het ouders een baie groot rol daar te speel. Sociale klas, ja, jou inkomste, jou beroep, jou levensstijl, sit jy in een sekere klas, vooral as jy jaar is, ek dink ons afgetreed is, het gesê, want ons is nou nie meer deel van die hierdie jaar, dres is nie, ons is nou rustig van ons is. Maar dan jou voorkere, jou gedrag, en jou gebruikspertrode, weer eens, word toch bepaald dier die sociale groep waar nie is. Die selfde met handelsmerkkeerses en voorkeur wat kan verskil oor die verskillende sociale klasse. Ek wil nou nie vir u my prekje gee van die sociale struktuur van die stilbaai nie. Dit gaan voor op die waar wees, maar dat is baie beslis sociale structuur en bestelbaar. Maar dit word tot een groot mate genegeer die die feit dat daar baie kulturele faktore is en bestelbaar. Dit is een voorbeeld wat ons gedrag bevoed. En hier is het vooral die waardestelsels waar met ons groot geword het. Ons is nogal redelijk homogeen wat dit aan betref. En ek praat nou nie elke keer. Ons, die dinge waar in ons glo, die aanhandes wat ons maak, die norme, geloof ons, die manier waar op ons glo het gemaakt is, en sovoort. Dit speel een baie groot rol, ek noem daar een voordeel, by voordeel, as een voordeel, Mense sal miskien meer gaan na kruie geneesmiddels gebaseer op hulle kulturele geloof. Dat hulle nie 
Maar dat zijn je moet niet. Je kan je kan in die natuur in die ook eens volgen. En dan natuurlijk gebruiken, traditionele gebruiken. Dus als een meester komt bij zeker een tijd in die jaren, die ook niet zo geschikt is, ander doet het, ander niet. As jy kyk oor die wel weet, hoe verskillend die geel van die skenke is tussen verskillende kultuurgroepen en sovoorts. Maar dit alles geet toch uiteindelik een mechanisme wat vir jou beinvloed om een besluit te maak, om jou gedrag te worden. Ons het net een ekonomie geluid, maar ons allemaal soek maar gewoonlik na kwaliteit. Met ander woorde, die betrouwbaarheid van goed en die levensverwachting wat die die teams kan krijg. En natuurlijk die gemak waar my mens dit kan kry en wat het vir jou kan geef. Op individuele vlak, en ons het al baie van die goed genoem, soos ons gesels het, geef van net een wijsie om weer eens aan te duid. Maar as altyd die gewilligheid om te koop, by mense sal te laat in die sak loop, en ons sal kyk en kyk en kyk, maar ons sal nie koop nie, want hulle wil nie van die geld ontslaan af. Maar ja, daar is die hele klopje goed. Functionele functionele items, praktische voordele, die product, sy voor- en nadele, en wat die product behalf, die mate waar toe jou probleem of jou behoefte opgelos kan word, en sovoort. Hier is die laaste van die luisie, kleur. Kleur is een ongelooflike, interessante factor wat ons gedrag wat ons het. En navorsing wat ons ons gedoen is, daai aan dat tussen 62 tot 90% van keurses wat die mens maak, wanneer die iets aankoop, het met kleur te doen. En ek het hier net die kleur ring opgesit, Elke kleur het een eie, een eie emotionele context. Nou, my eie kleur. En ek het toe gevind, maar baie mense neem die wil so te harte, dat as hulle neem alle my kleur, en dan kan jy buiten gaan kyk op een eerder parkeer te rein, en 90% van die voertuig is wit. Dis wat omdat hulle elke wit boote wil hek, want het geef vir jou al die kleren gemengd. So, dit is die eerste manier wat ek jou kan geduid. Maar dat die hier ek is om sy sigbaarheid op die pas. Daar is ook die samenstelling van die ding lijk wat het interessant is, nie so baie voorbeelde wat ek kan noem, maar ek is bewust ook van die tyd. As die mens by die wankel in loop, hoef jy nie met my dag praktisch vis te wees nie. Maar as hulle in die middel van die rak is, en in so'n toerikje gepak is, is het baie meer sigbaar, as wat het rechts op die rak staan, en net op elkaar gepak is, of links op die rak staan en op elkaar gepak is. En dat letterlijk duisende sokke voorbeeld, en ek noem dat uit. En dan die beeld, die uitbeelding van goed wat gebruik word, wat so lekker wat lekker. Yes, maar, en jy sien nie die absoluties van lekkerste chocolades en roma en so goed. Daar die beeld self, is nog al een baie belangrike aspect, want in bemakkingstaal sê hulle altyd die dan selde stuit en selde sizzle en dit is baie waar en dan natuurlijk die typografie 
Maar hoe dit ook geskryf is, is dit een mooi ethische vloeiende handelsnaam, of is dit iets wat net functioneert, nou nee, of wat ook wel. Um, so, ek gaan nou net hier voorbeelde noem, wat ons die goede context van plaas. Ons gaan kyk na die laag en in die middel, in die hoog en aankoop uh, voorbeeld. Neem tannepaste, kulturele faktoor, uh, dit kan miskien die geur as die smaak wees, of dit kan die handelsmerk wees. Uh, sociale faktoor, ander veelings wat die ontvang het. Persoonlijke faktoor, ok, tannepaste, die baie van die prijs reek, alles in jou tantras van tannepas te koop. En jou ondervinding in die verlede met tannepas. By meer sweeties is hier sêke tannepas te gebruik. Daar is daar weer die soekundige faktoor wat die rol speel. Uh, Afhangig van wie jy voel by voor oor mond die gehene en dan die doeltreffendheid van daar die tannepas te uh, wat jy ondervind het. Dit is nou maar net een voorbeeld in die naakam. Maar, en dat is baie meer, maar, dit is net om een idee te geef van wat dit ook is. Nou gaan ons nou by voorbeeld uh, skoot rekenaar of uh, uh, snipvoon. Um, gewoon kultureel soek jy vir een specifieke handelsmerk. Dit is of vir relaksie, of het is een uh, eigen of wat ook al die name is wat jy al beskryf, hy skins en sovoort. Sociale faktore vir al die jonge mense, die menings wat mense daar trend het, die aanbevelings wat in hulle gemaakt word binnen in hulle verwysingsraamde en diegene wat na in hulle is. Persoonlijke faktore, die, 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 die concept wat jy van jouself het, dat die voel nie like, vir alles hier met om stap so om te kyk wat hy verkeer is en dan jou sylkelik uh, vertoor, wat, wat motiveer jou wat sy gesint die, het die daar teen oor en wat gloe jy met betrekking tot die handelswerk die lees alles dinge wat vir jou na een kant toe gaan druk om op een sekere manier op te treed Nou ja, die laaste een is um, een lekse motor waar jy hulp van sekere handelsmerke sekere motor het een sekere prestige, het geef jou sekere sociale status vir alles het swart is en blauw begies op het sociale faktore het is baie keer die eerste van die persoon en die persoon het een gewone sedan nodig om die omkoopjes te doen, of het hulle 4x4 nodig om te doen die in die bos te gaan rondrui, of 4x4 paaien, uh, of het hulle een bakkie nodig om hulle uh, beroep mee te kan doen. Persoonlijke faktoor, inkomste, uh, concept van self, en wat jy doen, so kan ek faktoor, die mate waarde jy graag is die sediteit wil het, jy sal sê, mense sal die motor koop wat redelijk normaal is, maar dan laat hulle op vers met strepe en goed op, net om uniek te wees. En dan natuurlijk baie belangrik vir die aankoop van die voertuig is, jy soek absoluut die beste kwaliteit en jy soek iets wat baie goed vinnig kracht kan lever of wat ek wil en baie baie lig is op brandstof het het eindelijk die brandstof gebruik reg ek het reg in die begin te sê wat ons een bykie praat oor gedrag weer die koot van die en en daar het die baie kompulsiewe of kom ons noem dit opper gedrange aankope gedoen. Jy het sommer net, jy het sommer net gaan koop, dan is dit weer lekker om te kon koop. Baie mense het 
impulsief gaan koop, ach, dit is nou so maar lekker ek, daar hier gaan ek nou daarvan, en dan was daar paniek aankope, paniek aankope, dus die elke, wat die eerste motor het die maar die vrouw aankope. Dan is daar ook raad aankope, En jy is een paar wat jy persoon ook onneem is om goed te kom koop. En dan het jy kan koop, nou wil jy sommer net raak neem en jy koop. En natuurlijk baie, baie meer online bezigheid is goed. En met online bezigheid is baie versichtig is, want jy is by die huis, jy is redelijk gemakkelijk aangetrek, en toeps, daar breek jy weer kan aan of daar is die kracht in, dan moet jy wink op jou gaan, en wat kan nou die probleem doen? Maar wat baie interessant was, gedeel die koele van die nie, was daar ook meer gespandeer op spoordrag, van mense het van die huis af gewerkt, en op technologie, om van die huis af te kon werk. So al die goed geef vir mense idee van hoe gebeurt het is, eindelijk die hele wereld kan werk, en hulle koop gedrag van werk. Mag het nie weer gebeur nie. Ek gaan net vluchtig na verbruikers motieve kijk, functionele motieve is om daar die praktische voordele te kry, voordele van probleem oplossing, en as een voorbeeld, weer eens een slim voor, vir doeltreffende communicatie. Emotionele motieve, weer eens jou behoeftes, en jou emoties wat in die gedrang is, wie ek voel, hoe maak ek jy voel, hoe wil jy ek voel. En jy daarom na die prachtige Gucci handsak kan koop vir status, so bykie hier, self goed te lyk, dan is dit ons nou nie een probleem nie. So jy word gedreigd in al die emoties, en so moet jy so alle motieve om in te pas, en by die goed in te pas, so van te behoort, en dit is waar vooral onder jonge mense, jou kleren aan ons merk het nog een groot hoogstel. Net om te kyk wat achter daar die invloede le, as ons praat weer van een schootrekenaar, dit is eigenlijk wat ek dan doen, sy processerings potentiaal, hoe groot sy spoorkapasiteit is, en hoe makkelijk hy draal, hoe makkelijk het vir jou kan wat studeer om jou taken af te handel en sovoort. En dan, as jy nou gaan kyk na emotionele motief, vakantie, plek, mooie strande en sovoort, soos in Stolwaard, dit is maar daar die gevoel wat jy al krijg voor die tijd van baie mooi gedagtes wat jy en ondervindings wat jy gaan hee en ook van plezier en sociale motieve bijvoorbeeld, dit is ons nie kan af van gepraat, bijvoorbeeld vermoede handelswerk wat jy is gewild onder jou eie mense, jou groep en baan met jy, men en dan natuurlijk ook met die algemene richting waar in die lindslag is. En jou aanvaardbaarheid. Nou, sociale en technologische verandering het geweldig baie verandering, het geweldig baie inpak gemaakt in die laatste kompie jare op gebruikersgedrag. 
die gemak waarmee jy inlichting of toegang tot inlichting het, die feit dat jy aan hulle en aankoop bekend het, die feit dat jy persoonlijk gekontakt word, en jy kan dan self kies, wat jy wil besluit te neem, of nie, en dan die invloed van sociale media, dit is baie, baie groot. Die verandering in baardes, is baie meer omgevingsgesind, ethische oorwegings, en dan om groener te wees. So, dit maak jou beter voel as jy een antwoord te maak wat dit tot gevolg kan hee. Met die technologie is jy nou geneig om baie gauw om geduldig te raak en jy soek daar wanneer dit moet hee. So is die selfde das aflever. Kijk as 60-60 of sal dit sêke nog nie so gauw beleef en stil baie nie. Maar in elk geval. En dan die feit dat jou klein naamhoofs winkels nog altyd daar is en ek het die keeser van een mensel tussen online en dan digitale aankope. So, jy kan geleidelik aanpas daarby. En dan natuurlijk die feit dat daar baie meer vir al die sociale media is daar platforms wat vir jou as een gebruiker terugvoering geef oor wat ander mense ondervind het goed en ons daar so dan jy het vinniger geboor inlichting is meer beskipbaar maar dan het daar ook natuurlijk nog altyd die probleem, en dit is uit die maatskapie of uit die organisatie wat producte en dienste verkoop om te verstaan hoe word of hoe kan ek die verbruiker beinvloed en dit is eindelijk een praatje op sy eie, maar ek noem net een paar dinge wat interessant is die konventionele methode van navorsing te doen met opnames met besprekingsgroepe verskillende vraagboe wat sommer elektronisch uitgestuur word en so aan dit word nog gebruik maar dan is daar etnografische navorsing waar die navorser as het ware of by die groep blij vir die periode in die groep opereer om te sien hoe die mense op en hulle neem hulle product gebruik waar en hulle doen byvoorbeeld die dag in die lewe studies en hulle doen wat hulle noem shopperland waar die navorse saam met persoon wat natuurlijk jou kan sy gekies is met die groep om te sien hoe precies hulle optree in die winkel en waar hulle ook al iets aankoop kulturele studies kulele etnografie is so gelijk aan etnografie maar dit is waar die mense in die publiek doppe waar dat die openbare plek is, soos bijvoorbeeld by een mak, waar het dan nie, dit is nie een winkel of moederhandelaarskap nie, maar dit is nou waar die mense dopper, wat baie interessant is. En dan het jy ook natuurlijk die persoon wat inkoop is doen, en ander mense dopper. En vir al persoene wat inkoop is doen om te sien, hoe word hulle behandel dier die personeel? Is dit een goeie ondervinding, een slechte ondervinding? En hulle neem daar een deel. Maar iets wat baie meer na vore gekom het, is elektro-enkafologie, wat 
Persoonlijk sin impulse Stuur impulse en dan doet so die reacties op die vrij um, En dit is een baie interessante manier van navorsing doen Kleure, verschillende stimuli en sovoorts uh, Ook magnetische resonantie beeldskepping uh, word gebruik om te sien wat er wat er impulse wat er dele van die brein activeer en dan ook om ooit te volg met die elektronische apparaat afhangende van stimuli uh, dis nou nie om vast te stel of jy weens vertel of nie maar dit is om te sien hoe die stimuli op jou werk so net paar dingetjes wat interessant is, wat ek moet noem ten slotte as net, net die die neurobemerkings uh, in halfvorsing, ek wil vastgestel dat as die vir een twee kese skeer, dan gaan hulle tien die in die goedkoorste kese test en in die specifieke geval het die die tijdskrif online uh, inskrywe of online en die tijdskrif inskrywe maar dit is nou duurder en toe sit hulle as het ware net een ekstra ding by en dit is ook te sê dat die tijdskrif inskrywe is die selde prijs as online plus die tijdskrif en toe ek allemaal die online en tijdskrif inskrywe gekies maar sonder om het hulle net die ander um, die ander ene weer 24 verskillende konfeite is daar op die tafel kom ons sê maar by die brug <laughs> dit is een specifieke navorsing wat gedoen is maar nie plaasvind die mense wat al was 60% van hulle wat al gebui geloop het het gestop, gekyk en aangeloop en net 3% het gekoop want daar was net te veel kese toe hulle nou by die volgende geweendheid net 6 verskillende konfeite daar neers het was natuurlijk meer as 1 van die selfde soort maar het net 6 verskillende het 30% van die mens wat al gebui gestap het gekoop wat interessant die kognitieve dissonantie is daar te veel is om dit te besluit en dan uh, laaste ene ek het as jy vraag vir die donatie is ook en yes, hoeveel moet ek geer ek is onzeker um, ek geer liever niks maar dan sê hulle geer sê die vir donatie dat elke cent sal help en sê, ok, ek kan 10 cent in gegooi en dan voel ek beter dit gaan een verskil maak nou, wat daar die oplossing uh, staan bekend as magic jy, jy probeer iemand te half net in die richting te trek nou, ek weet nie van die mans in die gehoor uh, wat die skiepel lokaal in Amsterdam al gereis het maar in elke urinaal is daar een vlieg een beetje klein daar maar is daar een vlieg wat in die porselein in is en die hele idee is is dat die ouwe is een beetje hoer mok om die vlieg af te spoken so Ik heb een paar vrouwen wat ook wel was. In elk geval. Um, maar ja, toen ik wel in Nederland raak geloop het, was so een uh, 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 sokker net, jy weet, die kou net, die doe net, en een sokkerpadie, wat jy van boe af nie net moet betekenen. <laughs> maar in elk geval, ja, dus dat is allemaal net om, om te bewijzen wie iemand zo'n stootje kan geven.
Elke geval waar is die lysie van goed waar we ons gesels het, ek weet dit is baie om in te neem, en dit is, dit raak eindelijk net aan die oppervlak van die onderwerp. Uh, maar, as ek nou vraag, is daar enige vraag, 